Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. At sasagot na naman tayo sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung sino ito. Ang problem dito ay ano to? Work together. Ito ay about sa working together. And by the way, para sa mga first time pa sa channel ko, ito, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Punta kayo sa files ng grupong yan para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, basahin na natin yung problem. Peter can mow the loan in 45 minutes and John can mow the loan in 60 minutes. How long will it take for them to mow the loan? together. Now, doon muna tayo sa shortcut. So, consider this as our solution number one. 60. Mayroon tayong 60. Bakit 60 ang sin sinabi ko? 40 at saka si 60. 40 times 60 and this is 2,000. Wait, ganito ang shortcut. 4 times 6, 24. Yang dalawang zero, kopyahin mo lang. Next, 40 plus 60 and this is 100. Yang 100 na yan, yan yung pang divide mo sa 2,400. Again, ito yung shortcut. Ngayon, mag-divide na tayo. Madali lang naman mag-divide kasi yung pang-divide natin ay 100 lang naman yan. So, yung dalawang zero na yan, cancel. May dalawang zero tayo sa taas. Cancel. Kaya ang sagot dito ay 24. 24 minutes. For more examples nito, meron na tayong mga na-upload na katulad nito. So, i-search nyo lang, Leonalin, Work Together. Para mapanood nyo yung iba pang mga examples na katulad nito. Ang shortcut o ulitin ko, yung given dito, i-multiply lang natin yan siya. Tapos i-divide natin sa sum din. At yan na yung answer dito. Now, isa pang paraan do naman tayo sa algebraic way of solving this. Sa isang trabaho, sa isang loan, matapos ni Peter in 40 minutes. Plus, sa isang trabaho ulit, matapos ni John in 60 minutes. Ang isang trabaho nito, ang tanong ngayon ay, how long will it take for them to mow the loan together? So, let N para sa katogether nila, isa lang yung, yung imo nila. So, let N para sa sagot natin. I-add muna natin ito. So, paano natin yan i-add? Dapat pariho yung denominators natin. So, hanapan natin yung least common denominator. Now, paano hanapin yung least common denominator? Doon ka titingin sa pinakamalaki. Once, ah, 60 yan nandyan. Ang 60, ma-divide ba sa 40? Hindi. So, anong next sa, four, sa 60, yung multiple of 60? Ang next dyan ay 120. Obviously, si 120 ay ma-divide sa 40. 120 yung denominators natin dito. 120 divided by 40 and that is 3. Next yung isa, 120 divided by 60 and that is 2. So, i-add natin yan. 1 over n. Kopyahin yung denominator na 120. Yung mga numerators natin, yan yung i-add natin. 3 plus 2 and that is 5. So, nandun pa rin yung 1 over n. Next, ito ay a cross multiply natin. So, we have 5n equals 120. 120 times 120 pa rin yan siya. Now, para ma-isolate natin si n, since si 5 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya, so 120. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para makancel si 5 dyan, n na lang ang natira. n equals 120 divided by 5 and that is exactly 24. Kaya ang sagot dito ay 24 minutes. Thank you for watching. God bless.